娘，苏芳啊，这太虚岩考试你懂不懂啊？娘娘，我没考过。哎呀，苏芳啊，先回去吧。皇后娘娘。哎，皇上，这么巧啊？嗯，臣参见皇后娘娘。免礼吧。哎呦，正巧娘娘也在。近日这御花园里的花开得正艳。皇后娘娘不陪着陛下一起逛一逛？不了吧，我想回去休息一下。怎么，区区一个考试赌约，就害得娘娘连逛花园的兴致都没了？看来娘娘这学习底子确实不怎么样。皇上。我为什么不陪你逛？你还不知道吗？还不是因为你昨晚太坏了，嗯、这把我累的。哎呀，讨厌！陛下，嗯，皇后娘娘大病初愈，晚上不宜过度操劳。我看也是，病的好像还挺重的。看看，是。于长牙，你到底想怎么样？是不是还想得到我这张脸？我告诉你，别着急。以后我们俩合作机会多的是，总有一天你会心甘情愿把你的脸给我的啊！合作？什么合作？什么意思、啊？嗯嗯。于长牙，边看的怎么样？那、哦，陛下，呃，巨臣刚才仔细观察皇后的这张脸，皇后恢复的特别好，只是晚上依旧不宜过度操劳啊。嗯，朕知道了。那皇后娘娘就还需要休息。来人，送娘娘回宫，咱们走吧。娘娘，嗯，回吧。嗯，不可能，这绝对不可能。陛下怎么可能年年考试都最后一名呢？小姐。其实陛下的事情我也早有耳闻，啊，是不是另有隐情？传闻都说陛下得罪了文昌帝君，所以年年都败在了考试上。胡说！小姐，陛下考最后一名与你何干呀？哦，我明白了，陛下一定是装的，他一定是在韬光养晦，等待时机，一击即中。小姐，这有点太夸张了吧？我从小就看爹爹和陛下一路斗过来，没有人比我更了解了。要是我这次能帮陛下拿下科举，登台亲政，那我就能成为他背后的伟大女性了。到时候他就会知道，我和他才是天造地设的一对。风月，你说是不是？小姐，您真的那么喜欢陛下吗？那当然了。除了我，谁还能配得上陛下？可我以前从没觉得你对陛下多有兴趣，是皇后娘娘出现之后，小姐才……有有吗？谁说的？我明明一直都挺欣赏陛下的。反正这次无论如何，我都要证明给爹爹看，他选错了，我才是那个可以为他争光的女儿。小姐，不管你喜不喜欢陛下。老爷偏心这点我同意，我支持你。嗯，娘娘，起来喝早茶啦。啊，娘娘，娘娘不会真的跪了一夜吧？娘娘，嗯，娘娘，咱去榻上睡吧，该着凉了。走，啊。这个是什么呀？蹴鞠啊！做这个干嘛呀？真笨，突击训练，懂不懂？娘、啊、娘，这是要做什么？我想明白了，也不能光靠文昌帝君呢。他那么忙，也不能只关照我一个人，是不是？嗯。所以啊，这一夜过后，我就想出了这个法子。背书我不行，蹴鞠我可在行啊。以前村里的老夫子不常说吗？寓教于乐，快乐教学，这不就快乐了啊？飞龙在天！哇，娘娘击中了！但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。
真的假的？我去看看。你们经常夸小皇帝那句话是什么来着？嗯，陛下英明。哦，我是不是比他英明很多、啊？嗯，<笑>这俗话说得好啊，要想干成大事，得天时地利人和。天我有文昌帝君，地我有蹴鞠场相伴。这个人嘛，嗯，人不就在这儿了吗？白月，过来，过来，过来，来到这的时候，来来来啊！现在，快快快，我赶时间，我很快，我赶时间，很快，我真的，我很快，我很快，我真的很快，我就不差你这个师傅了啊！你看，你看，这些呢都是我提前准备好的书，你好好给我讲解讲解啊！再加上我这个仙葩村第一女射手的身份，来不一起击中。这些背出来就行，没有什么可讲解的。嗯，魏太傅不是说了吗？背书不如读书，背下这些书啊，不如读懂他的意思。哎，你看这个啊。子在川上曰：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”你说这个川上是哪儿啊？川蜀、啊？还有这个斯夫，谁呀、啊？男的女的？还有不舍昼夜，这干什么呀、哎？娘娘，这是《论语》，《论语》不能靠我们讲。这一千个人心中有一千部《论语》呢。这我理解的不一定就是你理解的，我说的呢也并不一定就是正确的。还有一千部《论语》啊？呃。呃呃，不不不，不是这个意思，就是呢，要靠自己悟。啊、嗯哦，自己悟。行了行了，你先走吧，我自己悟吧。啊，那我先走了。娘娘，你怎么让他走了呀？人在，心不在，有什么用？我们继续。看来该我出场的时候了。哎呀，人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。哇，娘娘又中了又中了！哎呀，你说这啥意思呢？娘娘都不知道什么意思，奴婢就更不知道了。哎，这样下去怎么行啊？那我这仙巴村排名第一的脸不完了吗？你想想，魏太傅那戒尺往我脸上这么一抽，这到底啥意思嘛？哇！你们怎么不来问我呢？于长雅。我知道了，孔子曰：“天子不仁，不保四海；士大夫不仁，不保社稷；诸侯不仁，不保宗庙；士庶人不仁，不保四体。”怎么样，说的对吧？猪啊，这怎么是孔子说的？这明明就是老子说的呀！你们是想气死老子和我皇兄啊？这分明是韩非子说的道家名句，小心他从棺材里爬出来撕烂你们的嘴！都把嘴闭上。陛下，这么多子都说了，还不对？白子证明怕是还没开始就被你们这帮草包给说死。皇<笑>兄，那到底是谁说的呀？我怎么知道？我要是知道，还要你们干什么？还不快翻！不。此乃孟子的仁政学说，意思是：天子当以仁治国，安天下，以万民，得王朝盛世。有点意思。喂。
魏太傅说了，无事献殷勤，非奸即盗。说吧，你是不是薛郎派过来搞破坏的？哎，以你现在这个水平，陛下用得着派人给你搞破坏吗？白玉心不在这儿，那我总得找个人帮忙吧。这条凡人鱼也算是有点文化。不如就他吧，就算帮不了我，让段云这样少个帮手也是好。余生阳，你今天很帅吗？<笑>而且再怎么说，我们俩也是青梅竹马，对不对？虽然之前因为我这个绝美的容颜产生了一点点小误会，但那都是审美不同产生的分歧，对不对？而且你看啊。咱们俩都是从仙爬村来的，这有什么缘分呢？现在大敌当前，是不是得一致对外呀？哼，你少来这套，你想要什么直说吧。行，那我就直说了啊。你帮我补课，让我们一起战胜那只皇帝，好不好？也不是不行，但是呢，我总不能白帮你吧？是，我都想好了，如果你帮我赢了他，我这张脸。交给你处置，真的？嗯。娘娘，你想好了吗？你想啊，如果被魏太傅那个黄金戒尺打一百下，还不如交给这条死鱼处置。哎，你怎么样？你反悔啊？哼，我刘金凤怎么可能反悔？嗯。哎，皇兄，皇兄，你可得想清楚啊，皇兄。嗯嗯，皇兄，你可千万不要轻信这个刘白玉。对，嗯，还有那边女侠，你千万别喝啊，小心她毒害你。是的，陛下。哎呀，行了，你们都下去吧，有白玉陪读即可。啊、哎，皇兄，陛下，皇兄，你再想想，皇兄，皇兄，皇兄，皇兄，皇兄，哎哎哎，陛下不要我们了，他已经不管我们了。我早跟你们说过了，不要被他的皮囊迷惑。嗯嗯，这个女人。肯定不简单，陛下，我的陛下。那我们是不是应该要做些什么？啊，没错，敌动我动，是他逼我们的。我敢打赌，要是陛下不能回心转意，这个刘白玉一定是王臣的第二个黑色不明物，他一定会搅到整个皇宫。翻天覆地，暗无天日。对对。各位，欢迎收听今日天气预报。在经历了一段时间的强降雨后，我们终于迎来了久违的好天气。今日皇城多云转晴，风力二到三级，紫外线强度。你们干嘛？我,我有事儿。没别的事儿，就是。让你念这个，这什么？这个可重要了，这关系到皇兄的千秋大业。嗯、念一念嘛、嗯。三人行则必有我师。说的是几个人在一起，其中一定有人可以做我的老师。事故弟子不必不如师，所以学生不一定不如老师。师不必贤于弟子，老师也不一定比学生更贤能。闻道有先后，听到的道理有早有晚。术业有专攻，学识技艺各有所长。如是而已。这要翻译吗？那就是如是而已啊。太学院考试在即，此乃陛下和我东浩国之大事。陛下轻视容颜。天资聪颖，英明神武，睿智过人，集天下完美男子之特点于一身。陛下五岁入太学，废寝忘食，阅遍圣贤书，知晓天下事。如此寒窗，不是为了自己功名，而是为了天下之太平。陛下心里无人胜过百姓，无事重过民心，此乃千古一帝。看来战争已经开始了。
风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。青天台广播站，青天台广播站，皇后娘娘在这里向大家问好。自从皇后娘娘进了宫，大家有没有感觉这宫里多了一些不一样的气息？她人善心善，待人又和善。试问，宫里有哪个宫女没有见过皇后娘娘可爱的笑脸？再问，宫里有哪个太监没有听见过皇后娘娘那爽朗的笑声？因为有了她。这皇宫里笑声变得更多了，因为有了他，大家的生活更愉快了；还是因为有了他，大家的赏赐变得更多了；还是因为有了他，各位，命都变得更长了。反正这样的千古以后，难道不值得大家的支持吗？要深刻，要有煽动性，绝对不能让他们再爬墙了。嗯嗯、娘娘娘娘，陛下又快反超了。什么？嗯、写好了吗？拿过来，快看看看看。怎么样？非常感人，快去青天台。加油，雨雨。先读娘娘，先读娘娘的，先读娘娘，先读陛下。王爷王爷，欢迎先读娘娘的稿。先读陛下，王爷，陛下的好。哎呀呀，你你别说话了，你你他妈。先读娘娘，先读娘娘。太傅，你看现在这种情况，你给出个主意吧。太后，现在还真的只有最后一个办法了。什么办法？臣以为，不如干脆就让陛下和娘娘二人朝夕相处。什么？经营不理。哎呀，不行！亲密无间，不可能。都好好学习呀、啊。哦，臣已经派人在医学院那边空出了一个小屋子。这下好了，陛下跟娘娘二人终于可以在那个地方朝朝暮暮、暮暮朝朝了。不行，魏大夫，我看你说的这个办法有点行不通吧？陛下，臣这么做可是为了天。魏太傅，你可别说了啊！哎呀，哎，娘娘，我是为了您好。得了吧你！魏太傅，我看要不一起读书就算了吧，夫妻两个还是要有点空间才好，对吧？不能算。啊？朕决定在桃林建一座小筑，好供我和皇后学习。我看你在我的眼皮子底下还能搞出什么花样来？那这个小筑必须得南北通风，东西透气，不然读书读晕了怎么办？你看我不冻死你！好，公平起见，小筑的饮食每天由柴铁粥负责。雕虫小技，看我不好好饿饿你这个吃货！想饿死我？瘦死的骆驼比马大，何况你还是只病殃殃的马，谁怕谁呀、啊？看我怎么整你！<笑>真巧呀，陛下。陛下，吃过。哟
要不要比试比试？可以啊，就当考试前热身。比什么？比定。你确定？君无戏言嘛。行，那我们比对弈。好。哎呀，哎呀，真香啊！云烟，再放点这辣椒面，这是我娘秘制的做法啊，好吃的不得了。香啊！好了没有啊？皇上马上就好，您别着急啊。皇上，我我没生过火呀。小柴不是也在吗？生火都这么难，陛下，我手都烫坏了，可是他他就是生不好啊！你们几个，就你还当御厨呢？快点！说好了对弈呢，棋局呢，让你考吃了。对弈，这不这儿呢吗？鸡的对弈，要不要来一个？不收你钱。嗯。哎呦，你还不服啊？不服。堂堂皇帝居然耍赖皮，行吧，今天娘娘心情好，让你一局。下局想比什么？你你你你不能顶，上次你们定的，这次得换我们来。啊，对，以防他们使诈，有道理。我们不能再说了，朕的面子挂不住了。朕想到了，那就比棋射。没问题。说好的比骑射，怎么就给了一头驴啊？你说比骑射，又没说比骑马射。你这不耍赖吗？我本来就是作弊啊，你才看出来呀、啊！哎哎哎哎、这不公平啊！哎，咱俩说比试，又没说公平比试、啊。君子有所为，有所不为，你是不是有点过分了？我又不是君子，我是女子啊。哎，算了算了，算了，好男不跟女斗，大不了我们在考场上赢过他们。哎哎哎哎哎！别别别别别！女人啊，子曰：君子不重则不威，学则不顾，主忠信无。有不知己者，过则无惮改。哎，干什么呀？吓我一跳！就是你，不思进取，打扰朕学习。谁打扰你学习了？你知道我怎么睡着的吗？我就是被你背书给背睡着的。强词夺理。强词夺理，你子曰子曰子曰晚上了，你累不累呀、啊？你不累子都累了。哦，我明白了，这该不会是你的计谋吧？故意让我睡着，然后好抓紧时间复习。哎呀，好险啊，差点中计了。本娘娘要读书了，别耽误我。嗯，嗯，子曰：学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不悦。有道是“落红本是无情物”，画画。二殿下有空还是多读读书吧。这书读的多，也不见得心地就善良。
花瓣再多，也洗不尽有些人心里的脏东西。二殿下拿花瓣是为了洗澡，白玉拿花瓣是为了泡茶。所谓道不同，不相为谋，不知道这句魏太傅有没有教过殿下？我恐怕就算是说过，殿下也忘了吧？你，哎呀！我说白玉，你干什么你啊？白玉失手。殿下刚好拿这些花瓣洗洗澡吧。殿下现在心里一定觉得刘白玉这个女人蛇蝎心肠，还失手呢，明明就是故意的。白玉觉得殿下难得睿智，讲对了。刘白玉，你你你，你给我等着白玉见过太妃娘娘，不知太妃娘娘找白玉有何要事？今天你跟云崇的事，我都看见了。白玉，无无锡不不不不不是故意的，这故不故意不重要。来，坐下。嗯，过来坐嘛。坐，嗯，坐，嗯，坐下。好的。白玉啊，喜欢吃什么？这个，这个，还是这个？喜欢吃哪个？还是说喝茶？不不不用了。哎呦，别客气，就把这里当家一样。白白白玉不敢。哎呀，敢敢敢！有什么不敢的？哎，尝尝这个。可好吃了，尝尝。啊、谢谢哎呀，我再给你看看这个，你看看，看看这个，好不好看呀？是不是很好看？啊、还有，你看这个，好看吗？喜不喜欢？喜欢，喜欢都是你的了。不怎么好意思，收下。好，白姑娘，嗯，是这样的，本宫有件事想拜托你，你一定要答应。呃，是什么事？白天的事我都看见了。你陪云冲啊，我放心。啊，过几天就要考试了，这孩子心思都没有放在学习上。你说接下来几天，如果有你帮他辅导督促一下，我想这成绩进步个几名，应该是没有问题的吧？哎，云冲年纪也不小了，如果有你帮他好好提升一下。福相若也觉得他不错，日后也好让他一起分担国事啊！你说是不是？就这么定了。明天起你就住进云冲宫里去。可是，拜托，你就帮帮本宫，帮帮云冲，帮帮云冲，麻烦可怜可怜孩子吧。好，好的。殿下，你们这是干什么呀？太妃有令，让殿下好好读书。殿下，传太妃口谕：读书使母妃快乐，母妃快乐，全家快乐。如果我告诉你我就是不读呢？太妃说：“早知道你会这么说。”抬进去，不读也得读。是。哎哎哎，大胆，放我下来，放我下来，放我下来！谁给你们胆子？看来母妃也没有改进杀绝啊，知道我读书辛苦，还给我配了个半读姑娘，那我只能勉为其难了。这位姑娘，请问你是？不是，怎怎怎么是你啊？二殿下，白玉奉徐太妃之命，特意来辅导二殿下功课的
。老天爷啊，你为什么要这么对我？赵儿，太后，坐吧坐吧，不碍事啊。你该不会昨天读书不服气告状了吧，赵儿，赶紧看看这些东西，跟往年都差不多。这是从长白山挖的千年人参，一期补血，强身健体。有个好身体才是最重要的，陛下，你说对不对？母后说的对，陛下，此乃精品状元红，寓意陛下的千秋大业从高中状元开始。这个一头好，明眼人都能瞧得出来。啊，先帝赏赐老臣的西域特供，水晶珊瑚，可趋吉避凶，化险为夷，百战百胜。是是是，这个好，谁都想趋吉避凶，不是吗？哎呀，大皇上真好，考个试还有礼收。皇上，这是一块。行了，朕知道了。陛下，你觉得这些东西还合适吗？多谢各位王叔如此费心，觉得合适就好。这些东西啊，可都是老王爷们对陛下的期待呀。行了行了，不打扰你们学习了，你们继续，赶紧把东西收拾起来，送去府相府。是是是，走吧，送东西重要。送给刘歇的，哇，当府相真好啊！皇上考试他还有礼收，这要是送我，还不得晕过去啊？有哪个呀？人都走了。刘，有哪个呀？哎呀，钱乃身外之物，你算了吧。刘歇。云闯，我进去了。云闯，云闯，嗯，没人啊。不要说，别说！你你你你在茅房干什么？你说我你。殿下去哪儿了呀？你们去那边找，你们跟我来。啊！你搞什么名堂？我还没问你呢。你不是跟皇上在复习吗？怎么跑我这来了？我是想问你个事儿。你肯定知道对不对？你这算不算是赤裸裸的刺探军情啊？算呢，不然我问你干嘛？那我不能告诉你，何况这是皇家机密，说出去可是要杀头的。云城殿下，好像、哎哎哎、就算杀头，我也是想告诉你的。说，说来就话长，那你长话短说。要不是我身临其境，我都很难想象我皇兄当时那种折磨和屈辱。罪魁祸首还是你爹刘歇。哎，又是他，真是一点悬念都没有呢。那不然还能有谁？这想当年。六国论，备。六国破灭，战不善，必在陆秦。陆秦而。送而不畅，该打。李叔，写。哎，提笔无力，该打。哎，这未免也太惨了吧！这何止是惨呐、啊，简直就是天理难容。刘歇连孩子都不放过，啊，这还不够，这刘歇还对皇兄嘲讽、侮辱。于是，在那年夏天，悲剧发生了。先帝少年英才，九岁作画，十岁赋诗。陛下是先帝之子，理当如此。古有曹子建七步成诗，陛下睿智，应胜过子建百倍。今日考试，就请在
百官和宗亲面前，五步成诗，这样才能让先帝安心啊！陛下，开始吧我们商量过后，发现皇兄得了一种叫孔考症的病。这一想到流血，他就叫白卷。孔考症那是什么病？反正就是那种疑难杂症，无药可医。那找医看过了吗？开点药喝喝。皇嫂，你知道什么叫无药可医吗？就是我们找遍了所有人，都没有办法、啊。